太过分了，这王殿下太过分了呀！大惊小怪的，我被囚禁在寿康宫中，他本来就有大把时间可以宣扬自己的主张。啊，看到没有？这花县主从宫中养身体回来了。是啊，你说他在宫中养尊处优的，那殷王殿下四处奔波宣扬主张，这对比也太明显了。三儿此前与花县主有些误会，因此想借机会与花县主和解。怕是醉翁之意不在酒吧？我有些礼物想给你看，县主，你看，当年县主送给姑的礼物。然后，和花琉璃他们两个人，就让他们自己去吧。之前你也说过，对花家的小姑娘不感兴趣。就不要掺和了。国家大事，哀家不懂，只是希望花琉璃能够跟元昊多在一起，可以增进一下情感。户部将迁移百姓之事办得如此荒唐，只有命英王和你去平息此事。本王只是接受棚子，并不代表接受你。啊？<笑>本王知道你别有所图，但是本王现在呢，只想好好做一番事业。我是想对付花琉璃，敌人的敌人就是朋友。他这是要做什么？姑岂是此等随意之人？嗯，有病就得去看啊！你总躲什么呀？哎哎哎宝华，姑不想回去，姑就是想和县主待在一起。太子殿下，太子殿下，太子殿下这样还蛮可爱的。朱御史派人来说，花县主似乎准备在西郊那条老街开店。开店？哦，我们也开。本郡主有的是钱，就开在他们对面。他们开什么，我们就开什么。我们要跟他们正面竞争，让他再也没有偷奸耍滑的机会。英王殿下，我们开店吧。您在这里为百姓施粥，那原本勤劳的百姓知道这里可以免费领取到食物，又怎会去辛苦的做活呢？那您是打算在这里施一日粥，还是施一辈子粥呢？金破国的那些刺客，兴许觉得花县主可以救他们。就连阿瓦，从关进牢房那日起，一直到今天，天天都在叫嚣着要见花县主。这不就坐实了花县主与金破国私下勾连之事？道理四。哎呀，这这！你好大的胆子，竟拿姑母后的名声在此招摇撞骗！任何人不得阻挠万国朝会之事。太子殿下，你不能这样！我家小姐失踪了，不幸我家小姐失踪了，嘉敏郡主也一起失踪了。启禀殿下，龙井方案三领地，还发现了不明血迹。立刻调动京里所有人马，全力搜索花琉璃下落。你要抓花琉璃？哎，他是花琉璃，他是，他他是他，他是花琉璃，真的跟我没有关系，真是他。你怎么这样啊？好吧，既然你说我是，那我便是吧。给我松开！我真的不是花琉璃，说的是他了。嗯，再有砍断你的腿！一开始让他回京，不就是让他搅动风云，引出制造当年与金破那场战争的妖妃鱼党？我们耗费无数人力物力，才苦心编织成这张遍布全城的暗网。如果现在动用，说不定这次全都暴露。为了花琉璃，真的值得吗？金破国派来御金的刺客尽数被擒。潜伏在姑身边的几个内线也几乎都被拔出，却还有人在盯着花琉璃不放。姑一定是漏掉了什么，这背后之人究竟是谁？主公，太子殿下，太子殿下，县主，撤。
能再次见到你，真好。姑也是。那些绑匪可太凶了，可把陈女给吓坏了。多亏有佳敏姐姐，她英勇不凡的救了我，不然，琉璃都见不到父母了，更是见不到太子殿下了呢。劳烦佳敏郡主与姑去趟大理寺。啊，不是大理寺，我这次真是要感谢佳敏郡主相救。待琉璃养好身子后，定会登门拜谢的。佳敏郡主，您身子强壮，要好生配合太子殿下查案哦，一定要知无不言。是不是这几个人绑架了你和花县主？是是是是是是是的吧？没有想到佳敏郡主连看到几具尸体都害怕，竟有勇气去对付。将他们咬死的野兽，什么人？